tërshtatorin dhe tëtorin murta janë bajti qytetin në urdra të veta. Me që këtë urdra lidheshin edhe me marrin në përkëm të gjdo gjëje, me qindra dhe mira njërës vijuan të tërhishtin këmbën zvarë jaftë të tëra, që o duk si kur nuk kishin të sosur. Mjegula, zhegu dhe shiu pushtuan hap pas hap i qelin. Tufa të heshtura harabelësh dhe mjelmash, të cilat zbristin nga jugu fluturonin shumë lartë dhe ishmangeshin si të trembur e qytetit, thua se flama që, për men të pan lui, ajo ushta magjike prej druri që vërtitje në përçatit e shtëpive me fërshëllim, nuk i lejon të të afroheshin. Me të filuar të tori shira të rëmbyshëm pastruan rrugët, edhe tërk saj kohen gjarja më më rënsi ishtë ajo zvaritja lemëris shme e këmbe. Atëherë e rjeja dhe miqë të tjeni së të kuptonin se sa të lodur ishin. Me të vërtet që personeli në grupet shëndetsore nuk gjente do të forcë për të ka përcyër lodhjen, rjeja e ndjo këtë, të kësa burë i re se shokët e ti dhe atë vetë po i ngërthente një zënje që uditë shme fryme. Letë kujtojmë se tërk të njërës që dhe atëherë kishin rëfyrë një interes të veçantë për gjdo gjë që lidhej me epidemin, ta një thuaj se nuk tërhiqeshin më nga zgjë. Ramberit, të cilit i kishin ngarkuar detyrën e përkoshme të vëzhgimit të një nga kampeve të karantinës, i instaluar në hotelin kur rinë ta i, e din të fare sak nëmëri në atyre që ishin në nëbikqyrje. A i njëtë derje në holësira sistemin e vakuimit urgjent që do të zbatohi për cilin do, që do të rezulton të i prekur. Shifra që dilin nga statistikat në lidhje me efekte që silte përdorimi sërumit në për karantina, ishin gulitur matematikisht në kujtesë por a i nuk dinte të thosht asë gjë për numërin javor të kufomave nga murtaja, me të vërtet që a i nuk e dinte nëse kë numër ishte ullur apo ngritur. E me gjitha të, atë vetë, e mbante në këmë shpresa se sa afërmi do të mund të aratisej. Përsa i përket të tjerve, ata të mbytur ashtu në pun në atë dit, nuk dë gjonin radio e nuk le zonin gazeta. Në qofë se do të jepi e ndo një shifër, ata hiqëshin si kur të dë gjonin tërve mendje, por faktikisht që në mos përfilës, të përhumbur, si ata komandantët historik që të cfilitur në për luftra, vjen qasti që të vrasin mendjen se si mund të rezistojnë pa pësuar humbje finale, duke mos i varur në shpresat as të ka i operacioni vendimtar që kishin para projektuar në kokë, i cili duhet i nëzirë të fitimtar e as të këdita e armë pushimit. Grandi i cili e vazhdon të punën në shërbim të luftës kunder murtajës, sigurisht që nuk që në gjendjet të nëzirte rezultatet e plotët asaj që përndothë. Në ndryshim nga tarui, ramberi dhe rjeja, a i as njëherë nuk ishte gëzuar shëndet për qënë. Si që kemi folur, kjo zotrik ishte ndërmar barën për të mbajtur tre kungu njëherë është në nësjetull, duke kryrë kështu detyrën e në punësit bashkjak të sekretari të rjes dhe atë të shkrimtari gjatë natës ndaj gjithë një e gjeje në një gjendje të lodhur. Në koki kishin ngritur dy apo tre ide fikse, si që qenë për shembul, ideja për të marrë leje një zakonçme për smurtajës, spaku, vetëm një javë nga kjo leje, sa të hynë të një herë e mirë veprës që kishtë në dorë. Do një herë i hipë të një loj nga shrimi, në rastet të tila e linë të dëshira që të tiflis të rjes për zhanëm, edhe pyes të vetën se ku valë mund t edhe në qovë se po bënd të pikrish këtë pun, val, apo i bind të ndërmend për të. Egzakt me grandin ishte duke biseduar jeja, kur befasish kuptoj se kishte zënë në goj, emrin e grua së vetë me një ton kretësisht të zakonshëm, gjë që asë njëherë nuk i kishte ndodhur për para kësaj dite. I pa sigurt nëse ja vlenta apo jo të beson të telegrameve, për her dhe më qëtësuse që i silë të e shoqja, a i vendosi një dit të lidhe në telefon me mjekun për gjegjës të spitalit ku ajo po kurohe. I thanë se gjëndja e të sëmurës ishte rënduar, por sa ka që i dhanë dhe sigurisë se do të bënin gjithë shka për të shmangu një përkesim të mëteshëm. A të fakta i nuk ja kishte të reguar asë kujt dhe sa ka që nuk po e kupton të dotë se si që e mundur, vese në mos nga mbi lodhja që ta kishte të rathtuar vetën për para grandit. Në punë si kishte folur gjatë i gjatë për zhanën, pas ta ishte kujtuar dhe e kishte pyetur edhe rjen për të shoqen. Rjeja i kishte dhënë për gjigje, por grandi e mori për sëri fjallën. Ju e dini mire dhe vetë, kishte thënë grandi. Kjo loj së mundje sot nuk ka rezik, shërohet. Në realitet rjeja u pajtua me këto fjallë, a i vetëm sa tha se kjo në gjarje po zjaste pak si tepër dhe sa i duhej të që e bërë krasë shoqes për të përbaluar së mundjen, ndërsa tania jo ndjehej ka që vetëmuar. Pas këta i nuk e zuri më në goj dhe ju përgjeq pjesë pjesë pyjetive të grandit, por pa e patur mendje në to. Kjo ishte gjëndje në të cilë ndolleshin edhe të tjerët. 
karuim bahi më mirë, ndonë se në ditarit e ti, ku gjemë të njëtën për e civër i timi, larmia nuk ishte më. Gjatë tëra saj periule, me sa shihet interesohi vese për kotarin. Edhe mbrëmjeve në banesën e rjes, ku kishte zonë vend pas mbyllje së hotelit, i cili ishte bërë të shmë kam karantine, a i thuaj se të regohe inert kur grandi ose doktori, ku më tonin pasojat si pas statistikave. Ta një nëziton dhe ta shpin të bisedën në atë drejtim që e tërhishtë më shumë, të kjeta private e oranasve. Ndërsa, Baba Gjani Kastel, ditën kur erdi t'i epte doktorit si Haricin se sërumin e produar vete kishte gadi, pas i gjukuan se proven e par, ishte mirë të bënin me djalin e vogël të zotit o tonë, të cilin por se ja kishin siel në spital, në një gjendit të tjilë që rjeja i kishte prejrë gjdo shpres, e zuri gjumin bi poltronin kurinte një gjumi thellë kurse rjeja vazhdon të tiletzon të mezë komunikatën e javës. Rjesi i umblol një lëmsh në fyt për para saj fytyre, zakonisht te për e gjall nga shakatë dhe dashamjërsia, e cila ashtu e lëshuar në gjumë me atë fjetë hol jarge që i kulon të nga buzët, në zirë të nësi përfaqe rëgjimin dhe plakjen. Ishin këto loj dopsish që e bënin rjen të gjukon të për vetë vetën se ishte i lodhur. A i pohum të kontrolim i ndjenjat ashtu të shtypura, të kalitura në nëpeshën e durimit, dregzat e ndjenjave plastin të këtuk dhe duke lënë këtë bur në mshiren emocioneve, të cilat nuk ishte me fuqit i bënd e zap. Mënyra vetme për të umbrojtur ishte burgosja sërishë e tyre, duke hedhur me forcë në bisupe në kurën prej burri të pjekur. A e din të se vetëm kështu duhe bërë, për gjërat e tjera i nuk ishte iluzionet të shumëta, ma dje lodhja për e largon të adotu pak që i kishin betur, dhe kjo nga që e din të mirë se, për një ko, së cilës nuk ja parandjen të do të fundin, a i nuk ishtë as një mundësi të bëhe shërues. Në dori kishtë mbetur vetëm aftësia për të bërë diagnostikimin, të hetonte, të zbulonte, të kërhasonte, të regjistronte, e pas këtaj të dënonte, ja detyra e tani shmeti. Gra të martuara, e kaplin me forcë nga krahu dhe i thëristin, doktor, shpëtoj e një jetën, por a i nuk ishte përëndia që të mund të shpëton të jetë njerëzish, a i vetë më urdëron të izolimin e tyre, e që farë nësie mund të kishte u rejtja që shprejnin fyturat e pacientve, ju nuk keni shpirt, i pa të më thënje dit, por a i e kishte një zemër, të fort ma dje, me atë zemër a i përbalon të njëzet orët e punës të në dit, orëgja të cilave e ishte se si vdisni njerëz të lindur për tjetuar, me atë zemër a i rriniste për sëri punën të nesërmen dhe dit për dit, Këtë e tuti ati i kishtë të mbetur e vetëm aqë zemër, sa që duhej për të mosu përkullur, e ku mund të mjafton të ajo edhe për të dhenë jetë njerëzve. Jo, nuk mund të quhen dim ajo që u jep të njerëzve i nga mëngjezin në mbrëmje, ajo jep të thjesht këshila. Për burin kjo nuk mund të cilësohet e dëtyrë, kuptohet, por fundi fundit, cilit valë, me sasaj tur me të shpërngullur e të goditur, i jep e rasti që t'i dilë të zotë si burat dëtyrës bile shqyqyr që rjeja në djehe i lodhur, nga që po të kishtë e qënë më i qetë, ajo e re tërbuar vdekje, e pranishme nga do, do të kishtë e bërë sentimental. Mirë po, kur fle vetëm 4 orë gjumë në dit, nuk ka kushtë e për të ndjerë sentimental. Atere i shehë gjërat ashtu si që janë në të vërtet, pra, i shehë me drejtësi, me të zezën drejtësi të malkuar. Por të tjerët, të dënuarit, edhe ata e kuptoni një gjithë të tjilë fare mirë por para shpërthimit të murtajës të gjithë e pristin atës si shpëtimtar, e ja, ma to 2-3 tableta dhe me një shiring, a i do të bënd të qudira dhe i shtrëngonin dorën duke e për cjel po shkallë, ishte diçka mirë kështu, por me pasojat rezikshme, ajo kohë kishte kaluar, tani ishte kohë tjetër, a i brilë të shtëpi më shtëpi me ushtar pas vetes, tani përdore forca e qytave të pushkës që më të fund të hapnin dyërt. Të prekurit nga epidemia donin që jo vetëm doktorin, por në bashkë shëqëri njërzore të atërhishtin pas vetës në rokolisjen drejt vdekjes. Ja, shihni, është krejt e vërtet që njëriu nuk bënd do të pa njëriu. Eh, pra, edhe a i ishte fare i qarmatosur për balë vdekjes, ishte po a i sa dhe këta të shkajt dhe kishte të drejt për atë dridhje zemre nga mshira, të cilën e lejon të të apushtonte të kësa largohe i prej tyre. Të tila ishin mendime që në ato jaftë të pafund me bluan të në kokë doktor Jeja, mendime që përkonin mjaftë të mirë me gjendjen e vetëmuar të ti. Të tila mendime paka shumë shprejnin edhe fyturat e miqve të doktorit, por rezikur më i malë nuk fshihit e këtë indiferencën dhe njëjarjeve të jashtëve edhe ndjenjave të njerëzve, 
Reziku që rrilte nga rëskapitja, e cila po i pushton të hap pas hapje më shumë të gjitha ta, lidhej me paku i desin që tregonin dhe i vetë vetës. Në këto kohër ata përpiqeshin të shmangin gjdo lëvizje që nuk ishte domos doshme dhe që atyre u duke e tepër për fuqin e tyre të shteruar. Ndaj erdi një qastë dhe e këta njërës, nisën gjithë një e më shpesh të linin pasdore masat e higjenës, që dikur vetë, ata e kishin shpalur si lishtë të domës doshëm për gjithë. Haronin disa prej dezinfektimeve të shumë të aditore që duhet të bënin. Ata vraponin me njëherë drejtë të sëmurve, me murtajen e mushkrive, pa marë më parë masat e domës doshme ndaj infektimit, nga që të lajmëruar në qastin e fundit për të shkuar në përshtëpit e sapo infektuara, u duke mundimi math të ktheheshin ambulancen më të afert për të kryer aktet e parandalimit të njëtjes. Në realitet këtu fshihe rëziku i të mershëm duke u hedhur në luft pa armët dhe pa imet e nevojshme. Ata gjendeshin të pa mbrojtur për balsulmeve të murtajës. Shkurt, ata linin vetën në dorë të fatit, por fati nuk ka asgjë në dorë. Por në qytet jeton të edhe një njëri që nuk dukej asi dëshpruar e asi lodhur. Ky ishte kotari, a i gjithë një priste në hije të kësa ruan të lidhjet e vjetra. Ati si do qoft ja kishte endë të shihe me taruin dhe shfrydzon të rastin për takime me të sa her kë kishte kot lirë, edhe nga që tarui i a njihte mirë bëmat edhe nga që a i e priste për her në grohtësisht rentjerin babagjan. Mund të qua është vërtet më rekulli faktin që tarui, pavarësisht nga puna i vështirë që në bantin bisupe, din të të tregohej për her dëshamirës dhe i vëmendë shënë e njerëzit. Edhe atëher, kur këthehe mbrëmjeve i dormuar nga lodhjet, rënja nuk i zjaste shumë, vinte të mëngjezi dhe buza ati niste për sëri të qeshte, forca të reja gjinde shin sërish. Ky ja vlen, i kishtë tha një dit kotari ramberit, është buri vërtet, ke dëshirët bisedosh, kytë kupton vla. Në këtë kohë shënimet e Zotit të Tarui vine mblidhe në gjithë një dhe më shumë rrët figurës e Zotit Kotar. Tarui synon të japë një tablo të sjedhjeve dhe ideve të Kotarit, ashtu si që ja kishtë rëfyrë kë me mirë besim dhe deri të ku ashtu si që i përfyturon të a i vetë. Pjesa, mardhanjet e Kotarit me Murtajen, zë disa faqe në ditarë. Rëfyse i historisë Murtajës e shesit nevojshme të japë këtu një përmbledit të shkurëtër. Ideja për gjithshme e taruit për entjerin koncentrohet me pak fjalë në gjukimin, është një figur në zhvillim e siber. Për zotin i jo fare gabim, a i po zhvillohi për mrekulli, a i nuk që i pak naqon nga rruga që po mërnin gjarjet, ma dje për para taruit, a i i shprejt ato që mendon të manë vlerësime shtëtila të sinqerta, si Kjo pun shihet që nuk po mërë për mirë, por spaku në këto ko, jemi të gjithë që ditë shka na djekë. Kuptohet shton të tarui, edhe a i është i kërcnuar si gjithë të tjerët, por të mamë këtu luhen kartat, nga që tani a i nuk ndjehet vetëm, nga në tjetër, pastaj, a i nuk i mergjera seriosisht. Unë jam i bindur se murtaja mund të ashduk nga faqja dheut edhe atë ndo një ditë. Më në gjanë se jeton me idenë se, kur dike e mundo një sëmundi e vështirë, apo një angë therës, kjo e bënd të shpëtoj një herës shë nga të tëra sëmundi e dhe angë thet nuk është fare pa gjë. Dikur më tha, a nuk e keni parë se asë njëherë nuk të zënë disa sëmundje bashkë, supozojmë se vuani nga një sëmundje rënd apo e pashërushme, nga një kancer apo nga një tuperkulozi rënd. A ju bëjnë do gjë murtaja apo tifoja? Jo, nuk ka se si. Le që ka shumë e shumë gjërat të tjera më tej. Nuk kemi dë gjuar ndo njëherë që një kanceros të ketë vdekur pa pritur nga ndo një aksident automobilistik. Një ide e tjilë, qoftë e vërtet, qoftë jo, e silë në humor kotarin, e vetë mja gjë që nuk i pëlqen është që të ndahet veçmas nga të tjerët. Për të është më mirë të gjendet i rethuar nga të gjithë bashkë se sa i vetëm dhe në qeli. Në kohrat e murtajës nuk ka më përgjime, hetime, dosje, ullzime misterioze e prorësh, nuk vepron më dhe a i angëthi arestimit. Tani nuk egzistojnë më asë polici, asë vepra krimi të vjetra po të reja, asë fajtor, asë gjë. Ka vetëm disa të dënuar që kjo koj gjeti në hekura, të cilat lutën t'i shpëtojnë ati në dëshkimi që kam betur fare i parësyshëm, dhe ndër këta të dënuar ka dhe policë. Kështu zoti kotar për her si pas interpretimeve të njohura nga tarui, kishtë marë pozicionin në një rjut që me fëtosin dishte simptomat e makthit dhe të të merit që rëthenin qytetarët, me syri në një babagjani të regjur, të rahur mirë me qështjet e naturave të ndryshme dhe që mund të përmblidhet me shprehjen lapni u lapni, se kam parun nga këto punë. 
kur i shpreha mendimin se rruga e vetme për të mos mbetu në vetmi është të ruaj të jendër gjegjës së pastër, a i më pa me kodoshlë këtë shtoj. Si pas kësaj që thoni ju, nuk do të ketë kur dy njërës që mund të puqen me njëri tjetërin. Pas pak sa këtë soj, si ha njëri ato, mësojeni nga unë, doni t'i bashkoni gjithë njërzit, dëshëroni që të gjithë të jenë në një vath, dërgoju një murtajen. Nuk e shihni që po bëhet, të them të vërtetën e kuptoj fare mirë se ku i rreth që kani dhe se saj kod dhe të duket dikura t'i jeta e sotme. Kur sheh njërzit e sotëm, a nuk kujton valë si edhjet e veta të dikushme, a i sheh përirjen që ata kanë për të bërë për vete këdo. Nga dishmërin që të regojnë për të ndimuar ndo një kalimtar që ka humbur adresën, duke lën pas atë qëndrim të zakon që mos për filës që kishin në rastet të tila. Shëhë nëzitimin e tyre për të mbushur restorantet luksoze, kënajsin që ndje në to edhe dëshiron për qëndruar gjatë. Shëhë dyndjen e përdiqme për para sporteleve të kinemas, për para salave të valzimit. Shëhë turmën që përhapet si një batic e pa përmbajqme në për të gjitha mjediset publike, me allergjin që ruan për kontaktet e zakonqme, por me dëshiren të të ruese për ngrohtësi njërzore, që me gjitha të inzit njërzit ti përgjigjen njëri tjetërit. Kotari ka parë plot gjërat të tila në jetë, i ka shijuar që për para tyre, kjo është një fakti njohur. Ndoshta duhen për jashtuar këtu qefet me gratë, nga që a i ka një karakter. Bile mund të themi se edhe kur i ka lindur dëshira për ndonjë grua, kur e ka shqetsuar ngasja për seks me të, a i ja ka ndalur vetës me një herë në në pretekstin se duhet të ruhej nga nami keqë, që më pas do të përbënd e një fakt më tepër në duart e hetusisë. Thjeshtë ati murtaja i solin barësi, nga një njëri vetmuar, si që nuk i përqente të ishte, e bëri bashkëfajtor, ma di e bashkëfajtor nga ta, të cilët kyfat i zbavit. A i është bashkëfajtor në gjithësa shehë me sy, në para gjukimet, në angthet e kota dhe në panikun e këtyre shpirtrave të trembur, në manin e tyre por të mos e zënë me goj murtajen, ndonë se tër ditën flasin vetëm për të. Në tronë ditin e tyre, në lemerin që provojnë, sa po të dhëmë pakës skoka, nga që kanë mësuar se së mundja njës me dhëmbje koke. Në ndjenjat e tyre të sakatuara, të mufatura, që lëndohen për gjira fare pa vlerë, a i sa edhe nga hresa zakonsh me dikuj, ndjenjën te për të fyrë, apo ndjenjën mbi masën të pikluar, kur u humbet një kopse e pantalonave. Tarui dilte shpesh darkave me kotarin. Në ditarin e ti rëfen se si ata të dy, zhyteshi në valin e turbull të muzjeve, krah njëri tjetrit, duke u tretur me masin e njerëzve bardezi, që ndryqoj herëherë nga në një fash drite. Se si ata e vinin për para këtë kope njerëzore, drejt vathës në ngroht të qefeve, e cila imbronte nga ngricat e murtajës. Luksi dhe jeta pavrë armendjen, të cilat kotari i gjurmonte muaj më parë në përmjediset publike, knajsi e shfrenuar që a i ndronte, por gjithë një pa rritur të plot, tani kishtë thithur në barë qytetin. Ndonë se qmimet ngriheshin pando një ndales, njerëzit prishtin të hola pa bërhesap, gjë që nuk ishte ndollur kur më parë. Ndërko që pjesa me madhe tyre vuam të nga mungesa gjërave më të domos doshme, parat bëheshin konsum qefesh si pa gjëtë keqë. Dita ditës në qytet shtohen djesia dëmbelosjes, e cila në realitet nuk mund të quhet vese pa punësi. Taruit dhe kotarit undolte që të gjindeshin gjatë shëtitjeve, pas ndo një qiftit të dëshuruarish, i cili më paru ishte vjedhur syve të botës, por që ta njën gjeshu me njëri tjetrin, lëviste për gjatë qytetit pa ju dridhur qërpiku, pa e qarë kokën fare për qytetarët për rreth, në atë përhumje disit të pezulluar të pasioneve të mdha. Skenat të tila kotarin e nga të smonin, e, trimoshat, thoshta i. Këto fjal inëzirë të mesa zëkishte, fare i qëtiruar, mes vorbullës njërzore, mes bakshisheve të majme që të ngloni në gjdo anë dhe në mes gjdo gjëje tjetër që luhe për para syve të tyre. Me gjitha të tarui me ndonte se kotari ishte njëri i mirë. Qëndrimi ti, tipit, e ho, sa kam parë unë si këto, më shumë shprej të fatkesi se sa triumf. Më bëhet, shkruan të tarui, si kura i ka njësur të doj këta njërës, këta njërës të ngujuar mi disë qelit dhe mureve të qytetit. A i do të thoshte me shumë dëshirë njërzve se gjëndja nuk ishte në fakt aqë lahtarshme sa që pandehnin ata. I dëgjoni se që farë thonë, tha një dit, do të bëhej kështu, do të bëhej ashtu, sa po të ikë murtaja. Ja bëjnë helm jetën vetës, fare e kotë, në vend që të presin të qetë e pavrë armendjen. Ata asë që e kuptojnë se kjo e keqe ka dhe të mjarë të veta. A mund të thoja unë dikur se pas arestimit do të bëja këtë apo atë? Arestimi ishte thjesht filimi dhe jo fundi dënimit. Po për murtajen, 
doni mendimin tim për këtë? Ata janë tamam të mjerë, si kur se shihet qartë, ata e lodhin vetën kotë. Po, po, kështu, unë e di mirë se qëfar them. Edhe në fakt a e din të vërtet mirë se qëfar thoshte, shkruan të tarui. A e di të gjukoj sa kontradiktat e banorve të oranit, të cilët nga njëra anë e ndje thellë nevojën për ngrotësi që i ofron me njëri tjetrin, nga nga tjetër i druhen pak ngrotësis, nëzitur disi nga allergjia që kanë tradicionalisht në dajë kontakteve. Êshtë e qartë sot se sa pak mund t'i zërsh bes fqinjit, a i të njitë murtajen pikri shkurtie i pavimenshën, pas taj mbaja me shëndet. Nëse të kanë dodrë ndo njëherë të jeshë gjendur në pozitat e kotarit i cili doli në përqytet për gjetur shok, mirë po nga frika ndaj policis, i bëhe si kur të gjithë ishin të gatshëm të dënonësonin, atëherë e kupton se qëfar ndjejnë bashkqytetarët tanë. Duhet të jemi të vëmendshëm ndaj emocioneve të disave që jetojnë me idenë se mos një dit, një dit tjetër, murtaja do të hedhë dore në supë. Ma dje do tjetë e gatshme të kryë e këtë përqafim, pi krisht atëherë kur ata janë të gëzuar se ndjehen fare mirë me shëndet. Kotari duket se nuk e qanë kokën fare për këtë loj fatkesie, me që ditë shka të njashme me këtë, a je ka shijuar për para të tjerve. Kam i denë sa i nuk mund të ndje një loj si këta barbarin me të cilën të tërondit kjo gjëndi e rëndë pas sigurie. Pra duke përfunduar si kurse të gjithë ne që ende nuk kemi vdekur nga murtaja, a jenë djenë se gjdo ditë re mund të jetë dita e kopshme për lirin dhe jetën e ti. Por me që jetë ati ka që një kop më vete, a jeshe si normale që tani të ketë në rralën të tjerët të provojnë se qëfar është kobi. Letë jemi më të sakt tani që ka njësur të djetë të gjithve, a ti bëhet si kur e ndjenë më pak djegjen. Këto e ka gabim, ma di e ndoshta pranda jë është më pak i kuptushëm se të tjerët. Por, të ke fundit, do shta prandaj edhe meriton më shumë se të tjerët që të përpichemi të kuptojmë. Fletët e taruit në fund të mbyllin me një rëthej, thua se e ka pasur që lim të ilustroj me të, vetë dhjen e habiqme që kishin si kotari ashtu edhe të sëmurët me murtaj. Kjo rëthej në rikujton paka shumë atmosferën e rënda saj kohe, për këta arsye po i kushtojmë rënsia saj. Një dit kishin shkuar që të dy në operan e bashkis ku luhej Orfeu i Glukut. Ishte kotari që i kishtë bërë ftesën të ruit. Luën të një trup që kishtë ardhur pikrish këtë pranver të murtajës për të dhënë shfaqe në oran. Pasi ishte blokuar nga sëmundja, trupa ishte detyruar të luën të njëherë në jafë shfaqen e përgaditur, si kushte ishte marë vesh me teatrin tonë të operas. Kishte muaj pra që gjdo ditë të premte, teatri bashkja ki qytetit, ku lonte nga vajet melodioze të orfeut, apo lutje të dëshpruar atë eurodikës, shfa që ndiqej me shumë pasion nga spektatorët dhe silë të mjaftë fitime. Diku të ullur në vendet më të shtrejta, kotari dhe tarui, shihnin me vëmendje nga lartë platen, poshtë, të mbushur plot me bashkë qytetar elegant. Tek sa futeshi në salë, se cili përpichej të tërhishtë të mbi vete vëmendje në gjithve. Ndërsa orkestra mërë e qetë me akordimin e instrumentave, në ndritat e forta të pjesës së përpar me të skenës, siluetat e spektatorve konturoheshin qetë mbi perde, kërkonin vendet ku do të uleshin dhe për ku leshin hishën. Në përgumëzhimën e bisedave me zëtë shtruar, njerëzit të rifitonin sigurin që e kishin humbur deri disa qaste më par udhve të erta të qytetit. Tër aktin e par, vaj orfeut doli shtruar gratë të veshura me tonik, interpretuan gjithë bukuri fatkesin e ti dhe dashuris i udhruan arje të shkurtra. Sala ishte e matur me duartë rokitje që fali. Pak vetë vura në sysë se Orfeu, në arje në aktit të dytë, po bënd të një numër dridje shtë gjëmëtyrve më shumë se sa në shfaqet të tjera. Ishte duke ju lutur zotit të hadit me një patetik pak zatë egzageruar, i kërkon të ati që të ishte më indjeshëm kundrejt lotve të veta. Herëher i shpëton të ndo një lëvizje parit muar, e cila i bënd të ata që mërnin vesh nga punët e muzikës, të mendonin se ishte ditë shka e paramenduar me efekt stilizimi për t'i dhe nuansa më shprese lojës së këntarit. U desh të vinte duet i famshën dërmjetë Orfeut dhe Euridikës, në aktin e tretë, ishte qasti kur Euridika tërhiqet prej krahve të të dashurit, që salat nëzirë të një klithje habije. Atëheru duk krejtsir si kur aktori nuk priste gjithë tjetër vese këtë lëvizje me ilaritet të spektatorve, e cila ungrit me mërmërim që prej plates u duk si kur ajo tani po vërteton të atë që a i ndjente, dhe tamam këtë qast a i holi disa hapa groteske, kuturu, me drithërima të dukshme në përkëmbët e krahat e fshehur në në kustumin antikë. 
pastaj urzua si dru mbi dekorin me motive bukolike, i cili kështë qënë vazhdimisht me një shprejhe të vjetër, kërëcisht i ashkohës që jetonin, por që në syte spektatorve të përhumbur pasartit, u duk për të paren heri tjil. Edhe në një mënyrë ka që të po, të lahtarshme, nga që në po atë qastë, orkestra ndaloj, njërzit e plates u quen dhe njësën të zbrazdin salën, Fidimisht të heshtruet nga dalshëm, si kur po dilin nga kisha pas mbalimit të meshës, ose nga dhoma ku mbahet i vdekuri ku shkojnë për të ngushluar, femra duke mbledur kindet e fundave me kokën pakës të përkullur, meshkuit me shoqit në kra, duke u përkujdesur për to, se mos hasti në ndonjë kënd të poltronve në gjatë lëvizjeve. Por kjo ishte vetëm filimi, nuk vënoj dhe nisi rëmuja, mërmërima e gjatu këthuja në lebeti, turma u derë drej daljeve të teatrit, duke unë gjeshur me forcë në to, gjithë shtyri e gjithë ulurima. Kotari dhe tarui, që ishë ngritur në këmbë dhe nuk po lëvisnin, mbetën të vetën për balë njërës nga pamje që rëfente qartë jetën atë hershme të qytetit. Ja, atje në sken ishte njëtur murtaja në një trajt tjetër, në trajtën e një aktori fatkesh të shpartaluar, ndërsa poshtë në plate, kishtë mbetur një kolonie tërë luksit të panevojshëm në form freskore shtë harruara edhe objekte shtë tjera për femra që dergjeshin mbi të kuqen e kadifes së poltronde. Në ditët e filimit të shtatorit, Ramber i punoj sa mundi për kraharjes, ditën që kishtë lënë takim për para gjimnazit të djenve me Gonzalesin dhe ata dy djelmoshët kërkoj të ishte i lirë. Atë dit në mesdit Gonzalesi dhe gazetari vunërese djelmoshët po afroheshin duke qeshur. Ata sjaruan se herën e parë nuk u kishte e cër fati, por dihe se pun të tila e kishin kështu. Nese, tani për tani mund të thonin se edhe për këtë javë nuk u takon të atyre rala i shërbimit, kështu që aje nuk kishte se qëbënte duhe doruar deri javën tjetër. Gjdo gjë duhe filuar nga e para, po, kishte thënë Ramberi, ashtu ishte, i kishte rënd pikës, gjithë shka do të filonte nga e para. Gonzales si u letakim për të hanën që vinte, por kësa i herë e Ramberi do të vendosej në shtëpin e Marselit e të Luigjit. E lëmë që të takohem i zbashku unë dhe ti, nëse nuk dal, atëherët i nisu vetë për të kata, do të të mësoj unë se si të agje shtëpin. Por këtë qasë ndërhyri Marseli ose Luigji, i cili tha se do të ishte më mirë që shokun të amerin me vete që tani. Naturisht, po që se kjoj begeniste, do të hanin drejt në shtëpi ashtu të katërt si shqenë. Kësi sojë Ramberi do të jepet mundësia që të shihte me sytë ti gjendje në vend. Gonzalesit kjo ide nuk kjo duk fort të keqe, ndaj që të katërt morën udhën drejt portit. Marseri dhe Luigi banoni në të dalë të lagjës e skelës e diku pranë portave që ruanin kreshtën shkëmbore. Kishin një shtëpit të vogël të tipit spanjol, me muret të trasha, me kanatet të drujta të lyra me boj, me këthina të zbetha pa mobilime të brëndshme. Ëma e dy djenve një grua plak spanjole dhe e rëgjuar, por gjithë një e qeshur, u serviri pilaf. Kjo e qudit i Gonzalesin, nga që në këtë ko mund t'i bje kryqet ërthor tërë qytetit dhe nuk gjeje do të ris. E po, ditë shka të del kur i eroje të këportat e qytetit, tha Marseli. Sa ka që ramberi hante e pinte në qeftë vetë, gjë që e bëri Gonzalesin të thoshtë e për të se ishte floridial. Në fakt gazetarit ishte ngursuar mendja rëthi desë munduese se si mund të shtyhej tëra jo jafë në pritje. Por ndolli disi më keqë, ati ju deshtë të priste plot të dy jafë sepse turni i shërbimit për rojet u shtyj 15 ditë reshtë, duke sënuar pa kësimin e numrit të ndresave. Gjatë tërë këtyre 15 ditëve, Ramberi punoj pa e kursyër vetën, gadi sëmbyllur prej orve të parë të mëngjezit e deri në orët e vonat të natës. Në mesnat shtrihej, me njëherë e mbërthejnë të një gjumë i rëndë, kalimi jo i butë nga gjendja plokshtis, në një punë raskapit se i thithë të tërë forcat dhe tërë ëndrat. Gadi nuk e përmente më aratin që do të kryen të sa afërmi. Në gjithë këtë jeti ja vlen të shënosh vetëm ditë shka. Në fidim të javës, a i ju hap doktorit dhe i tha se një natë më parë, por të vetë me në herë në jetën e ti, a i ishte dehur. Sa po kishte dalë nga klubi, ishte bërë si kur befasisht, po i ejnë të shinë rëzët e kofshve edhe si kur po i dhimë një në sjetullat sa me ziluan të krahët. Kishte menduar se kjo punë ka që patë, po e rëmben të murtaja, kundër veprimi vetëm që a i kishte bërë, për të cilin e rjeja më pasi pa të thënë se ishte i parë syshëm edhe a i ishte pajtuar me këtë gjykim, ishte një vrapimi të shmendur drejt lagjës e sipër me të qytetit, ku nga një sheshi vogël i saj, prej ku deti për sëri nuk dukej, por mund të shihe një plën qeli më shumë, a i kishte thirur grua së dashur me një klithëm të zes që në gjitha i mbi mure që ndanin. 
kur ishte këthyr në dhom ishte bindur se në fakt nuk ishte kur farshe e infekcioni në për trup, edhe erdi pështir nga vetja për krizën që e kishtë mbërthyr. Rjeja i tha se e kupton të fari mirë gjendjen e ti shpirtrore, ndolte që njëri u t'i vinin zitje të tila të brëndshme, gjisesi, i kishtë të thonë rjeja, njëri u t'i vinë her her një nevoj për të shfryrë. Sot në mëngjes më takoj zotë jo tonë, foli pa pritur rjeja, të kësa ramberi për bëhe gadi të ikte, pyeti nëse ishte i njohur jem, e këshiloni të largohet nga grupet e kontrabandës, tha, po bje në sy pak si shumë, gjë do të thotë kjo, kjo do të thotë se duhet të shpejtoni, ju falem derit, ja bëri ramberi dhe i shtërngoj dorën mjekut. Pas taj të këpo dilte, a ju uri këthu e befas, rjeja vuri rej për her të parë që nga koha rënjës epidemis, a i po qeshte, e përse nuk më pengoni që tiki, ju e keni në dorë këtë gjë, Rjeja lëvizi kokën si pas shprehi së ti të zakonshme dhe sjaroj se ikja ose jo ishte puna ramberit, sa ik ishte zjedur lumëturin ku ndrejt të gjitha gjërave të tjera dhe se doktori nuk ishte aqë argumenta sa të kundrështonte. A i, doktor Rjeja, ndihe i pa aftë për të treguar se qëfar kishte të keqe apo të mirë në gjithë këta episod. Nëse është pikrisht kështu, atëherë i përse më nëzisti të shpejtoj për të larguar, edhe e doktor Rjeja ja këthehu me buz në gas, më base nga që kam dëshirë që edhe unë t'i jabë diçka lumë të risë. Të nesër me një u përveshën punë në sfort të dy bashkë, javës që erdi, rambër i shkoj më në fund dhe u sistemua në shtëpizën spanjole. I kishin përgaditur një shtrat në dhomën e përbashkët, e djemë të mbli dhe shinra në shtëpi, shpesh ata asë nuk hanin atje. Ata i kishin porositur nga në tjetë rramberin që të mos zbinë të shumë në sytë fqinve, kështu në pjesën më të madhe të kohës, gazetari ndjehe i vetëmor, ose rrinë të bënd të muha betë me nënën plak. Ajo ishte një grua e thadë dhe e gjallë, vishe me të zeza, kishte një fytur zë shkane dhe të rrudur. E heshtur si ndonjë të sopë dëruri, ajo që eshte dhe i shkëllqeni në sytë me të parë rramberin. Një ditë e pyetja rramberin se si kjë nuk kishte frikë se mos ingjiste murtaj në sëshoqë A i tha se mendonte që në fakt egziston të këtë rezik, mirë po në fund të fundit, kjo ishte pengesa mëj vogël që ata duhet të ka përcenin, nga që nësa i do të qëndron të në qytet, kishte të njarë që të ndaheshin për gjithnja. Të do shumë ajo, pyeti me të qeshur në në plak, shumë, dhe është fort e bukur, apo jo? Fort e bukur, aha, tha plaka, jasina që në ka puna. Ramberin këto fjale vunë në mendimet të thella, jasina që në ka puna. Pikrisht nga që ishte e bukur, a je donë të ajtë shumë, por si do që ta shihje, ishte e pa mundur që ta donë të thjeshtë për këtë. Ti nuk i beson të malit zotë, foli plaka, ajo vetë shkonte në meshë që do më njësë. Ramberi po hoj se nuk beson të, nërsa plaka për sëri tha, jasina që nga puna. Atere ikë morë birë, shkote ka jo, ty të pas kam betur vetëm grua jo. Tërkohën që mbete i ramberi vërtite i lartë e poshtë me dismureve të shveshure që kishin vetëm suvan. A i shite gjatë ventilatorit e montuar në përpar vaze ose numron të thekët që stolistin si lamshet e leshtë mbulesën e tryezës. Djemë të këthehesh në shtëpi vese në mbrëmje. Në përgjësia ta nuk bënin me të bisedat të gjata, por i linë të kuptonin se duhet pritur edhe ca. Pasi hanin darken, Marseli bin të kitarës dhe të gjithë pinin uzo. Ramberi humbis të në të thella. Një dit kur u këthuje në shtëpi, Marseli sjaroj, do të bëhet nesër, natën, atyre thë mes natës, përgaditu. Nga dy rojat, me të cilët kishin turnin e shërbimit, njëri ishte preku nga murtaja, nërsa tjetëri që o flinte zakonisht me të, ndodhej në izolim një herë për një herë. Pra për dy tre dit, Marseli dhe Luigi ishin veto. Sa ka gjatë kësaj natat, ato të kishin ko të bënin përgaditjet për fundimtare. Ditën pasartë se puna që e mbaruar, ramberi falenderoj u gëzuat e pyetja të herë plaka. A ju përgjigj me një po, por mendje gjezdisi në vend tjetër. Të nesër me në bënd të zagushi sa të mërë të frymën, që edhi ishte të jeti rënduar, laj me të rëth murtajës ishin të për të liga, me gjitha të plaka spanjole nuk e prish të gjahun. Kjo është një bot e mbuluar me mëkate, thosht e plaka, sy do të nashohin gjëra më të rënda. Si kurse Marseli dhe Luigi, edhe Ramberi rinë të i zhveshon nga mesi e lartë, Me gjitha të në përshtëpi edhe në gjoksi i rrinin djersët. Në gjusën e rësirën e përhershme të shtëpis, ku grillat rrinin tërkohës të ullura, gjokset e tyre dukeshin si kur të lyra me vernik. Ramberi si dhe në përshtëpi pa folur kur një fjalë. Pas taj befas, rethorës 4 të pas ditës, u vesh dhe tha se do të dilte. 
ju lute mos harroni, sot në mesnat, në gjithdo gjë e kemi gadi, i kujtoj Marseli. Rambër i shkoj në shtëpin e doktorit, ishte vetëm në në arjes, ajo tha se të birin mund të gjente në spitalet e lagjes e sipërme. Paraderës një spitali që ndronte në prit një turë njerëzish, e cila asë që luan të vendit. E jani, lëviz një që këtej, thëriste një gjandar me sy të fryrë. Njerëzit atëherë njësën të lëviznin, disi por në formë rethi. Ej, nuk keni që pris një ma, thëriste për sëri gjandari, të cilit i kishtë dalë djerë sa njola njola në bijaket. Edhe ata që jenë të pot njetit mendim, nuk ishin qëfar të prisnin, por me gjitha të nuk u ike që këtej, ndërsa të bind të pika nga vapa. Ramberi dhe gjandarit flet hyrjen, kjo e drejtoj për të gëzyra të ruit, dhe e razyrës shihte nga nga oborit. Ramberi ndeshi për balë atë pan luin që po dilte nga zyra. Në një zyrë të ngusht dhe jo të pastër, ku kundormon të era i lache dhe i qarqaf të lagur, rrin të tarui, i ullur një skrivani të drujt në një gjyrë gati të zes me mëngët i këmishës të përveshura. A i mlil të her pas here me shami i djerësët që i rril një nderi të këbryllat. E ndë jeni këtu? Pyeti a i. Po, kam një fjalë me rjenë. Mund të gjeni në salë, por nëse u azil do të unë, do të ishte më mirë. Përse? A i është te për i ngarkuar. Unë mundohem të aljeroj me sa të mundem. Ramber i anguli sy të ruit, ishte dopsuar. Lodhi e rinë të plumë, bifëtyr dhe në kapakët e syve. Shpatu dhe të gjyra të dikush me qenë bledhur grusht. Trokiti porta dhe një infermier me masë garzit të bardhë hyri. A i lambi skrivani një tuf kartelash dhe me zënin në bytur në në garzë tha, gjasht dhe doli. Pas këtaj të rui i holli sy të gazetari duke i tundur në kjetën ko kartelat për para syve, thua se donë të t'i bënte mikut pakës freskë. Të bukura këto kartela, jo? Po që farë vlerë e kanë? Brënd atyre janë gjesh të vdekur, të vdekurit e mbrëmshëm. Bali ti u ersua, a i erim blodi kartelat. Po, ka që mundem i të bëjmë, thjesht logaritje. Të rui u qua duke umbajtur të ekskrivania. E keni të afert largimin jashtë? Sot në mesnatë, atëherë të rui tha se kjo egzante, por duhej që gazetari të kishtë të kujdesë të ruan të vetën gjatë ratisjes. Me të vërtet ma thoni këtë? Të rui qoj supet për pjetë. Me të vërtet, pse? Burit nuk i shkon të shtiret. Të rui, tha atëherë gazetari, më falni por dëshira ime është të bisedoj me doktorin. E kuptoj, a i është më njërzor se sa unë? Vemi. Jo, se kam për atë fori e ramberi se i zonë ngusht, pas taj që ndroj në vend. Ta rui e vështroj në sy dhe si pa pritur busqeshi. Ka lua në për një koridor të ngusht me mure të lyra, me jeshil të lehtë ku rrinë të ndezur si në lundrim një dritë mukt të akuariumi. Diku, pak për para se ta rrinë në një port me dy kanate të veshura me gjam, pas të cilës shiheshin hije që lëvisë një në qoditëshëm, ta rui e këthe ramberin drejt një salë shumë të ngusht me rafte nga dy shemeja në tavan Këtu u të rui, ditë shka lëvizi, pasi tërhoqin një sirtar nga kunzori prej sterilizatorit dy maska garze me pambuk hidrofil, ju drejtua ramberit dhe i zjati njërën, duke këshiluar të avinte në turi. Atëhere gjusëm i qeshur, gazetari pyeti nëse i kjo masë mbrojtje hynte vërtet në pun. Të rui ju përgjisë se në fakt nuk hynte, por një gjetil në gjallë të besim të këtë tjerët. Shtyn derën me gjama. Pasaj hape një salë të jetë e gjërë me dritare të mbyllur agadi hermetikisht, thua se ata që imbanin ashtu ato dritare nuk donin të jadinin se qëfar stine ishte. Në pjesën e si për me të mureve shushurinin aparatura që filtronin mjedisin, helikat e tyre të harkuara për zjenin ajri në rënd dhe të mbin zehur, në dhom kishte dy reshta me shtretër në një gjurë gri. Nga të katër këndet vinin e ngriheshin në rënkime her të mbytura, her të mpareta, që të kujtonin një fatkesi të thele monotone. Bura me bluzat të bardha, lëviznin me nga thësi në nëpushtetin e pamshirëshëm të një drite që dynde nga dritaret me hekura. Ramberi nuk e ndjen të vetën mirë në vapën të rëtëruese të kësaj sale, a i mezia rritit të njëhtë të rjen që rrinë të i përkullur në një trup që rënkonte. Mjeku ishte duke hapur me bisturit që i banët në rëstë të gjymëtyrve të pacientit, që dy infermjere i mbanin këmbët hapur. Pak qaste dhe rje e u drejtua, lëshoj veglat në binjët tabaka që njëri prej ndimësve, i azjati në moment edhe një hop që ndroj i ngrirë duke vërshguar njëri unë të cilit të shmoj po i lidhdin plagët. Qëtëreja kemi, pyeti a i, të ruin që afrohej. Atë panlui pranon të zëvënsoj ramberi në kampin e karantinës. Drejtani ka dorë shumë punë, 
Së dyti, na duhet të mbledhim ekipin e tre të kontrolit. Ramberi nuk nga ndimon do të për këtë. Rieja nisi të tunë të kokën. Kasteli i përfundoj për gaditit e para të sërumit. Thot se është gadi për të nisu nga provat. Vërtet, tha Rieja, lajmi mirë. Së treti, Ramberi ka pak fjalë për ju. Rieja u këthye, maska nuk e pengonte që t'i shihje sytë, ata u pulitën kur daluan gazetarin. Ju këtu? Tha, diku tjetër duhet i shi tani. Atëherë ndërhyri të rui, i cili shtoj sa ju pun ishte vendosur të kryhe sonte në mesnatë. Ramberi sa të sojë me fjalët, kështu e kemi lafin. Sa herë që ndonjeri nga ta fliste, maska prej garze, fryhe e njomej, atje ku ishte goja. E kjo bënd të bisetën të duke i paka shumë si diçka e pavërtet, si dialog statuesh. Kisha pak fjalë me ju, tha Ramberi. Eja dalim të tre, nëse nuk keni ndonjë kundështim, mund të më pristi në zyre në të ruit. Pak ko më pas, Ramberi dhe Rjeja ullën në sedilën e mbrap me të automobilit të mjekut. Në timon ishte të ruit. Po në mbaron edhe benzina, tha ky duke u inatosur. Në esër do të nga duhet të lëvizin më këmbë. Doktor, dëgjoni, foli Ramberi, unë nuk duhet më të iki dhe më pëlqen të qëndroj me ju. Të rui nuk bërë jas një lëvizje. Ishte me sytë ngulitur në tektimoni, i shkundur nga lodhja, rjeja endë nuk po vinte në vete. Po ju keni lëndi kë që po ju pret, tha i me gjusë më zëri. Ta një ramberi tha se ishte me nduar gjatë, se në fakt vazhdon të të beson të në mendimet e veta, por do t'i vin të turp nëse do t'i këte. Ndjenja turpit do t'a frenon të në të ardhmen për t'a dashur atë grua sa të gjduhej, atë grua që po e priste. Por rjeja ragoj, a ju drejtua dhe tha me zë të prerë se kjo që po bënd të gazetari ishte marzi, se nuk mund të flite i për turp, në rastin kur njëriu vëllun të rinë në bigjërat e tjera. E di, tha ramberi, e kuptoj por njëri unë mund të zërë turpi nga lumëturia e vetë, po të jetë se vetëm a i është i lumëtur. Të rui, i cili dheri në këto momente kishtë heshtur, pa lëvizur kokën, tha se nëse ramberi kishtë vendosur të bashkohe me njerëzit në vuajtjet e kësaj bote, ati nuk imbete ma spako të mendon të rrethë lumëturi së vetë. Duhej pra të mendohi mirë dhe të vendoste. Nuk shtyhem nga kjo, tha ramberi. Gjithë një më është dukur vetja se i huaj në këtë qytet, ma dje më bëhe si kur nuk isha asë një lidhje me ju. Mirë po, tani kam parë shumë, pash e gjithë këto sa pash. Tani e kuptoj që edhe unë, duas dua, i përkas kësaj race. Kjo historin ata konë gjithve. Asë njëri nuk u përgjithë, ramberi duket e humbi durimin. Dhe këtë fare mirë e dini edhe ju, ndryshe të shpun kishit atje në spital. Mos valt ju jeni menduar mirë dhe keni braktisur lumë turinë, të rui me rien, edhe këtë herë nuk u përgjigjen. Heshtja ishte e gjatë, ajo u prish kur ju afruan shtëpisë në mjekut. Ati e ramberi për sëriti pyetjene vetë të fundit, ma di e duke i si kur në gullmonte. Rieja vetë më këthye nga i, mjeku me zjarriti të drejtoj trupin. Më fal një ramber, tha, por unë nuk e di, me që pas keni dëshirë të rini, rini. Frenimi makinës si apreu fjale në mesë. Pas taj duke shkuar për para, nisi edhe njëherë të fliste. Për azjet tjetër, kur në bot nuk ja vlente që njëri ju të braktis diçka që e do me shpirt. E me gjitha të unë po e braktis, nga që po e braktis pa e marë vesh do të azvet se përse. Ky është fakti i thjeshtë, vjoj pas taj i lodhur. Le të registrojmë pra faktin dhe të shikojmë pasojat. Cilat pasoja? Pyet i ramberi. E, tha rjeja, nuk mundem i të bëjmë të dyja njëheri, edhe të shërojmë, edhe të kemi kohë të dim, pra në mbetë të shërojmë sa më shpe që të mundemi. Kjo është që është jam më nguqme. Në mesna të rui dhe rjeja, po i skiconi në rambrit planimetrin e zonës që kjo do të kishtë në në kontrol. Të rui u kujtua të shihte orën, të këngrin të kokën, ndeshi sytë e rambrit. I njoftuat shokët, gazetari të rhoqi sytë prej ti, u dërgova gjusën fjale, folja i me mundim, diçka për para se të takoheshim bashkë.